。在深入探索2012年玛雅预言的奥秘之前，让我们首先聚焦一个广为流传的话题——玛雅文化历法的最后一天。2012年这个年份在全球范围内引发了广泛的关注和无数的讨论。这个年份之所以引人注目，部分原因是受到了电影《2012的巨大影响。这部电影通过灾难性的视觉效果和紧张的情节，将一个古老预言重新带入公众视野，即壬辰年冬至所预示的重大事件。不过，真正的故事比电影更加丰富和复杂。玛雅文化是古代美洲文明中最为先进的文化之一，他们留下了丰富的历史遗产，包括令人叹为观止的建筑、艺术和天文学成就。在这其中，玛雅历法尤为引人瞩目。它不仅展示了玛雅人对时间的独特理解，还反映了他们对宇宙和生命的深刻洞察。据古代玛雅文献记载， 2 0 1 2年冬至标志着他们所谓的长计数日历的结束。这一日期在现代被广泛误读为世界末日的预言，但事实上，它更多的是代表了一个时代的结束和新时代的开始。接下来，本文将深入探讨玛雅文化和他们的历法，试图揭开2012年预言背后的真实含义。我们将从玛雅历法的结构和功能开始，探索这个古老文明是如何观测和记录时间的。随后，我们将分析2012年预言的起源和它在现代社会中的影响，包括流行文化和科学界的反应。此外，我们还将探讨如何从玛雅人的智慧中汲取启示，以及这个预言对我们今天的生活有何意义。在探索这个迷人话题的过程中，我们不仅会深入了解一个古老文明的智慧，还会发现历史和现代之间的连接。这个故事不仅关乎过去，更关乎未来。我们希望通过对2012年玛雅预言的深入剖析，能够引发读者的思考和讨论，从而在我们共同的历史中找到新的意义。我们是个初创小团队，我们在用心的做视频，我们希望得到你的鼓励。如果你喜欢这个视频，麻烦你点赞和订阅，以便让视频更符合 YouTube 的算法。如果你不喜欢或者有其他想法，请在留言区告诉我们。谢谢你。在探索玛雅历法的奥秘时，我们首先需要了解其结构和功能。玛雅历法并非单一的计时系统，而是由几个相互关联的日历组成。其中最为人熟知的是长计数日历和神圣回合日历。长计数日历基于一个非常大的时间单位，用于记录长期的历史事件；而神圣回合日历则是一个260天的仪式周期，与玛雅人的宗教和社会活动紧密相关。这两个日历系统的结合，使得玛雅历法能够同时处理日常生活中的时间和更长远的历史时期。在深入了解玛雅历法的同时，我们还必须关注他们如何观察和解释天文现象。玛雅人精于天文学，他们观察星辰、行星的运行以及太阳和月亮的周期。他们的天文观测不仅精确，而且对于建立日历系统至关重要。事实上，玛雅人对金星运行周期的计算与现代天文学相差无几。他们的这些知识不仅用于农业和宗教仪式，还帮助他们理解和预测自然现象。对于2012年预言的误读，实际上源于对玛雅历法结束的一个循环的过度解读。在玛雅文化中，时间是循环的，而不是线性的。2012年标志的是一个长达5125年的大周期的结束。这个周期被称为太阳的大周期，在玛雅历法中，这并不意味着世界末日，而是一个时代的结束和另一个时代的开始。换言之，它更像是一个重启，是时间的续写，而非终止。现代科学对玛雅历法的研究，揭示了这个古老文明对时间和宇宙的深刻理解。通过考古发现和对古代玛雅文献的研究，学者们逐渐揭开了玛雅历法的神秘面纱。这一研究不仅增加了我们对古代玛雅文化的理解，还促使我们反思自己对时间和历史的看法。在现代文化中， 2 0 1 2年预言引发了一系列的讨论和想象，电影、书籍和各种传媒作品纷纷探讨了这一主题。有的采取科学的角度，有的则更倾向于神秘和想象。虽然大部分科学界对于世界末日的预言持怀疑态度。但这一话题无疑激发了公众对古代文明以及我们对未来的思考。通过深入探索玛雅历法和2012年预言，我们不仅增加了对一个迷人文明的了解。
，也扩展了我们对时间、历史和宇宙的认识。玛雅文化提醒我们，历史不仅是过去的记录，也是未来的导航。在这个充满变化的世界中，古老的智慧和知识仍然对我们的现代生活具有深远的意义和启发。当我们继续探讨玛雅历法和2012年预言的深层含义时，我们发现这个话题不仅是关于古代文明的智慧，更是关于我们如何理解和面对变化和不确定性的问题。玛雅历法的结束并非象征着世界的终结，而是象征着转变和新的开始。这种观念对于我们今天的社会仍然具有重要的启示意义。首先，玛雅人对时间的循环理解提醒我们。历史是一个不断循环和重复的过程，在这个过程中，旧的时代总会过去，新的时代总会来临。这种观点挑战了我们线性时间观念的传统思维模式，引导我们重新思考时间和历史的意义。例如，我们可以从历史中学习，但我们也必须准备迎接未知的未来。这种理解促使我们对自己的生活和未来的规划有更深的思考。其次， 2 0 1 2年预言的流行和解读反映了人类对未来和未知的深刻关注。虽然现代科学已经证明了世界末日的预言是一种误解，但这种强烈的关注却揭示了人们对生存和未来的深切关切。这种关注促使我们反思我们的文化、价值观和生活方式，以及我们如何与自然和宇宙相处。再者，玛雅历法的研究还激发了对古代智慧的重新评价和发现。在我们的现代社会中，技术和科学已经取得了巨大的进步，但这并不意味着我们可以忽视来自过去的智慧。实际上，古代文明如玛雅人对宇宙的理解和时间的循环观念，仍然能够为我们提供宝贵的洞察力和灵感。通过学习和欣赏这些古老文明的知识和智慧，我们能够更好地理解自己，以及我们在这个宇宙中的位置。最后。探索玛雅历法和2012年预言，也是一个关于人类对未来探索和发现的故事。这个故事提醒我们，尽管我们生活在一个科技日新月异的时代，但对于宇宙的奥秘和时间的真谛，我们仍然有很多需要学习和探索的地方。这个故事鼓励我们保持好奇心和探索精神，不断寻找新的知识和理解。综上所述，玛雅历法和2012年预言不仅是一个关于古代文明的历史话题，更是一个关于人类如何面对变化、理解时间和探索未知的故事。这个故事让我们反思我们对历史的理解，并鼓励我们以开放的心态去面对未来的不确定性和可能性。通过这种探索，我们不仅能够更深入地了解过去，也能够为未来的生活找到新的意义和方向。能看到这部分的朋友，我谢谢你的支持鼓励。我给你点个赞，你也给我点个赞，好吗？随着我们深入探讨玛雅历法及其对现代世界的启示，我们发现玛雅文明所留下的遗产远远超出了历史书籍的记载。他们对时间的理解和宇宙的观察，不仅是古代智慧的体现，也为我们今天提供了宝贵的思考角度。特别是在面对全球性的挑战和不断变化的未来时。玛雅人的思想和哲学提供了一种独特的视角。在全球化和技术快速发展的当今世界，我们面临着种种环境、社会和政治的挑战。玛雅文明的历史告诉我们，文明的繁荣和衰落往往与自然环境和社会结构的变化密切相关。这一点在今天依然适用。玛雅人对自然界的深刻理解和尊重，提醒我们，人类必须与自然和谐共存，才能确保长久的繁荣和稳定。他们的历法和天文学成就更是提醒我们，对宇宙规律的理解和尊重是推动文明进步的关键。此外，玛雅文化对时间的循环性理解，也为我们提供了一种重新思考历史和未来的方式。在现代社会，我们常常被短视的目标和瞬息万变的趋势所驱动，容易忽视长远的视角。玛雅人的时间观念启示我们，历史的每一个循环都是理解过去和预测未来的宝贵机会。我们可以从历史的循环中汲取经验教训，为应对未来的挑战做好准备。同时，对于2012年预言的广泛关注和解读，反映出人类对未知的恐惧和对未来的好奇。虽然这一预言被证明是对玛雅历法的误解，但它激发了全球范围内关于末日、重生和转变的深刻讨论。
这种讨论不仅仅是关于一个特定日期的猜测，更是关于人类如何面对、适应并克服挑战的反思。这种全球性的对话和思考，对于构建一个更加和谐、可持续的未来至关重要。最后，我们必须认识到，尽管玛雅文明已成为历史的一部分，但他们留下的智慧和知识仍然具有现实意义。通过对玛雅历法和文化的研究，我们不仅可以更好地了解古代人类的生活和思想，还能从中汲取对现代生活的启示。玛雅人对时间和宇宙的深刻洞察，提醒我们保持对未知的好奇心和对未来的积极态度。总之，玛雅历法及其背后的文化和哲学，不仅是对过去的回顾，更是对未来的思考。在这个不断变化的世界中，玛雅人的智慧和知识为我们提供了一种理解和应对变化的方式。他们教会我们，无论是面对历史循环的终点，还是新时代的开端，保持开放和适应的心态，是我们共同前进的关键。通过学习和理解玛雅文明的遗产，我们可以更好地应对今天的挑战，构建一个更美好的未来。